மாண்பும் இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவர் மாண்பும் இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய ஆசையோடு வருகின்ற காலங்களிலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னிலும் மலர்கின்ற ஆட்சி மக்கள் ஆட்சி அனைத்தின்றிய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சி அருமையண்ணன் எடப்பாடியார் தலைமையில் அமர் அமையும் என்று சொல்லி உங்களுடைய உயிரை விலைமதிக்க முடியாத உயிர் மீண்டும் தர முடியாத உயிரை காப்பாற்றி இந்த நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் நல்ல சேவை செய்ய உங்களை மன்றாடி வேண்டி வணங்கி வேட்டுக்கொண்டு வணக்கம் இன்னைக்கு அபி டிவி லைவ்ல நம்ம பார்க்க போறது நான்குநேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் தொகுதி வளர்ச்சி நிதியிலிருந்து மாணவர்களின் நலன் காக்க சுமார் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான துவக்க பள்ளி மற்றும் அங்கன்வாடி கட்டடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு மணியை துவக்கி வைத்த நான்குநேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொதுமக்களுக்கு அதிரடியான கோரிக்கையை விடுத்துள்ளார் அந்த கோரிக்கை என்ன என்பது குறித்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க வாங்க இப்ப வீடியோவை பார்க்கலாம் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸின் பாதிப்பு என்பது அதிக அளவில் இருப்பினும் மக்களுக்கான நலத்திட்ட பணிகளை தொடர்ந்து அஇஅதிமுக அரசு செய்து வருகிறது தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மக்கள் நலத்திட்டங்களை தொடர்ந்து செயலாற்றி வருகிறார் அதன் ஒரு பகுதியாக நான்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பாளையங்கோட்டை ஒன்றியம் முத்தூர் ஊராட்சி மற்றும் இட்டேரி ஊராட்சியில் சுமார் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மாணவர்களின் நலன் காக்கும் திட்டங்களான துவக்க பள்ளி மற்றும் அங்கன்வாடி கட்டடத்திற்கான கட்டுமான பணியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் இன்று அடிக்கல் நாட்டி துவக்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக அஇஅதிமுக கழக கொடியை கொடிக்குளம் பகுதியில் ஏற்றி வைத்து அதனைத் தொடர்ந்து முத்தூர் ஊராட்சி கொடிக்குளம் கிராம பகுதியில் சுமார் பதினொன்றரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அங்கன்வாடி கட்டடமும் இட்டேரி ஊராட்சியில் சுமார் பதினெட்டரை லட்சம் ரூபாய் செலவில் துவக்க பள்ளி கட்டடம் கட்டும் பணிக்கான அடிக்கல் நாட்டும் பணியை ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒன்றிய கழக செயலாளர் மருதூர் ராமசுப்பிரமணியம் ஊராட்சி செயலாளர் நயனார் ஊராட்சி கழக துணை செயலாளர் ஆறுமுகம் ஒன்றிய பொருளாளர் நாராயணன் மாரியப்பன் கண்ணன் ராமையா ஆறுமுகம் காளிமுத்து உள்ளிட்ட ஏராளமான கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் இதனைத் தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் பொதுமக்களுக்கு அதிரடியான கோரிக்கையை விடுத்தார் அது என்ன என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் 
மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவர் மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய ஆசையோடு கொடிய நோய் கொரோனா தொற்று போய் தொற்று நோயால் உலகமெங்கும் அச்சுறுத்துகின்ற மக்களை அச்சுறுத்தி அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் ஜீவாதாரத்தையும் இன்று உலகமே ஸ்தம்பிக்கும் அளவில் நட இந்த கொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நிலையிலும் அயராது உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களுடைய உயிர் பாதுகாப்பே உத்தரவாதம் என்ற கோரிக்கையோடு என்று உண்ணாமல் உறங்காமல் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பாசமுக அண்ணன் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும் துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கும் இந்த நல்ல வேளையிலே நன்றி கலந்த பாராட்டுகளையும் வணக்கத்திலையும் உறுத்தாக்கி இந்த அருமையான வேளையிலே இந்த நல்ல நாளில் நாங்களும் கழக தொண்டர்களும் வேண்டுவது என்னவென்றால் முதலில் இறைவனிடம் வேண்டுகின்றோம் அடுத்தபடியாக இறைவனுக்கு அடுத்தபடியாக மக்கள் பணியாற்றுகின்ற மருத்துவர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கும் வருவாய்த்துறை மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அனைத்து துறைகளை சார்ந்தவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி கலந்த பாராட்டுகளையும் வணக்கத்தையும் உரித்தாக்கி இன்னைக்கு இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிகழ்ச்சியின் நிதியில் இருந்து இங்கே ஒரு அங்கன்வாடி கட்டிடத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டுகளா அங்கே பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை புதுக்கியாக கட்டுவதற்கு அது ஒரு பதினெட்டு அறுபது பதினெட்டு லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் ரூபா இது ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா மொத்தம் முப்பத்தி மூணு லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு செய்து இன்றைக்கு அடிக்கல் நாட்டி வச்சுருக்கிறோம் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது வருகின்ற காலங்களிலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலும் மலர்கின்ற ஆட்சி மக்களாட்சி அந்த மக்களாட்சி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய ஆத்மா ஆசையோடும் கழக தொண்டர்களுடைய முழு ஒத்துழைப்போடும் மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சி அருமை அண்ணன் எடப்பாடியார் தலைமையில் அமர் அமையும் என்று சொல்லி அடிய நாங்குநேரி சட்டமன்ற துறை உறுப்பினருடைய வேண்டுகோள் என்னவென்றால் இங்கே நிறைய பேர் எல்லோரும் நம்மளுடைய விழிப்புணர்ச்சியோடு இருந்தால் தான் என்ன விரட்ட முடியும் ஆகையால் வெளியில் சென்றாலும் சரி வீட்டின் அருகாமையே இருந்து யாரோடு பேசிக்கொண்டு இடைவெளி விட்டு விலகி இருந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு மூணு அடியாவது விலகி இருந்து மாஸ்க் அணிந்து அதாவது நீங்கள் மாஸ்க் அணிந்தால் தான் அந்த நோயை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் விரட்ட முடியும் அதனால் இந்த எளியவனுடைய வேண்டுகோளை நீங்கள் அனைவரும் முதலமைச்சர் எப்படி உங்கள்ட்ட தினம் தினமும் உரையாடுகின்றாரு தினம் தினமும் சொல்லுகின்றார் விழித்திருங்கள் விலகியிருங்கள் தனித்திருங்கள் முகக்கவசம் அணியுங்கள் வெளியில் செல்லும்போது கவனமாக செல்லுங்கள் என்று சொல்லி அந்த அந்த கோட்பாடை நானும் மேற்கோள் காட்டி உங்களிடம் வேண்டுவதெல்லாம் விழித்திருங்கள் விலகியிருங்கள் தனித்திருங்கள் மாஸ்க் அணியுங்கள் உங்களுடைய உயிரை விலைமதிக்க முடியாத உயிர் மீண்டும் தர முடியாத உயிரை காப்பாற்றி இந்த நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் நல்ல சேவை செய்ய உங்களை மன்றாடி வேண்டி வணங்கி வேட்டுக்கொள்கிறேன்